OK， 所以我们继续来看这个第十一题。所以第十一题这个呢，告诉你说，有一个 committee of mathematics society that consists of chairman, OK, a secretary, three committee members. OK, is to be selected from six male students and seven female students. OK, calculate the number of ways that the committee can be formed if the chairman must be a male student and the secretary must be a female. OK. 所以他告诉你说呢，呃，你这个 chairman 他一定要是男的，所以代表说这六个男的里面呢，你肯定要选一个咯，做 chairman， OK， 然后 secretary 呢一定要是女的，就是说这七个女的里面呢，你一定要选一个 secretary 出来， OK， 所以六个你选了一个就剩下五，然后七个你选一个剩下六，所以五加六呢你剩下十一个， OK， 然后 chairman 有人聊， secretary 有人聊，所以这三个 committee member 呢，你就剩下从这剩下的十一个男生跟女生里面，你选三个， OK， 所以你就有这个答案。OK， 接下去的第十二题，所以第十二题呢，他要你选四个 letter cut， OK， 从这一边七个 cut 里面你选四个，然后 find the w i t h that， 呃， if 他没有 m。所以没有 m 的话，你可以把 m 拿掉，所以你剩下六个，所以六个你就选四个。然后它要有 k 跟 p， 所以有 k 跟 p 的话呢，就是说 k 你选了，然后 p 你也选了，然后剩下的一二三就这个 m 没有啊，剩下的一二三四五个里面你选两个，所以你会有十。OK， 所以现在呢，呃，我们来看这个拉提汉博古汉的。所以这个呢，我会给你它的答案，所以它的答案在这一边，你可以 check 你的答案，给这个拉提哈博古汉，它的答案会在这边。所以我会跟你讨论呃几题啦，因为它有些呢是呃跟之前的你的，就代表说你可以在之前的上面那些练习你找到一模一样的题目，哎，只是号码不一样，不过做法是一样。所以我有几题我要特别 highlight 的，所以我会跟你讨论的。然后剩下的那些，你可以自己 check 你的答案。所以我们来看这个呃，第三题吧。所以第三题呢，它有这个 word capturing。所以 capturing 呢，它要选 ，OK， find the number of arrangement of five letter code。所以你看到说你有这个 arrangement， 数数蛋的话，你就要知道说你要用的是 P 而不是 C， 因为你有数数蛋 ，OK。或者说你每次看到 code 啊这种 code， 哎，你就是要用 P 了的，你就是要用 P。OK， from 这个 capturing can be formed without repetitions， which end with a consonant。所以首先呢，你就要看它有多少个 consonant 呢、啊？所以 consonant 呢，你有 C、T、R、N、G， 所以你有五个 consonant。所以你有五个 consonant 的话呢，就叫做最后一个位置呢，你就是。最后一个位置呢，也就是五，因为你五个 consonant 进最后一个位置，因为你要 end with 嘛， end with consonant， OK， 所以你就要进去五，然后剩下的呢，你就可以剩下的，哎，你选了一个进去最后一个位置的话呢，你这边有二四六，你有八个字母，所以你选了一个进去最后一个位置，第一个你就六五七六五四这样子咯，或者说你可以做这个。五 P E 就是五个 console 呢，你选一个进去最后一个位置，然后其余的七个你进剩下的四个位置，所以是五 P E 乘七 P 四。所以这个为什么要用 P？ 是因为它要你找米兰安数数那 number of arrangement， 你有去排，你有去 arrange 的，所以这个你要用 P。所以如果你看这个第四题的话呢，它叫你选 five letter of 呃、uh, five letters are chosen from 这个 ambitions。Find the number of ways that this letter contain a. 它一定要 a 的话，就代表说你一定会有一个一 c 一咯，就你会选 a。然后剩下的七个号码你会选四个，所以再把这两个乘起来。然后为什么这个它是用 c 呢？是因为它只是 choose part， 你只是选出来，然后你没有排，你只是选出来，可是你没有排。OK， 你只是选，可是你没有排。所以你要用 C， 然后 B 呢？它告诉你说 does not contain I， 所以在这边呢，你有八个字母，二四六八，所以你不要 I 的话呢，你就把 I 减掉，所以你剩下六个，选五个，因为你有两个 I 嘛，八减二就是六，然后六你 C， 
，因为你要五个，所以六你选五个出来。所以也是一样，你用 C 是因为它没有叫你排，所以你不用去排。OK， 然后我们看第五题，所以第五题呢？ A coach wants to choose five players. So he chooses five players, consists of two boys and three girls. They form a badminton team. These five players are chosen from a group of four boys and five girls. So you find the number of ways the team can be formed. So you need to draw. You need to draw from this team. You need two boys and three girls. So two boys and three girls, you choose four. You choose two boys, you choose three. So here, he tells you four boys and three girls. You choose two boys, you choose three. 五个女的，你选三个。那为什么是 C 呢？是因为你只是把它选出来，你只是把它选出来，把。然后 ，OK， the number of ways the team member can be arranged in the rows for photograph if three girls sit next to each other. So if three girls sit next to each other 的话呢，你就可以，呃，这样子，三个 factorial。OK， 三个 factorial 就有说这三个女的可以坐在一起，然后这，呃，所以这一 part 呢，你可以把它写成是，呃，就是你可以把它写成是三个 factorial 乘三个 factorial， 为什么是这样子写呢？是因为你这边已经是一个三个 factorial， 你二 factorial 乘三 factorial 也是三 factorial。为什么我会这样子写？是因为说第一个三 factorial 就是说那三个女生呢可以随便换位，然后坐在一起。然后这三个女生呢，这三个 factorial 是代表说你两个男生，哎，这三的意思就代表说你那两个男生跟那一 group 女生。所以你要记得说，当你有呃，就是说要连在一起的话呢，我就会把那三个女生要坐在一起的三个女生 form 成一个 group。所以现在总共你会有两个男生，就你会有两个 group， 一个男生一个 group， 你有两个 group 跟一 group of 女生，所以总共你有三个 block， 两个男生跟一 group 女生，所以你会有三个 block。然后这三个 block 可以随便换位，这三个 block 可以随便换位。然后呢，在其中一个 block 里面的三个女生。在其中一个 block 里面的三个女生，你也可以随便换位，这是三 factorial 乘三 factorial。所以在这个题目里面呢，它就在它就有呢，告诉你说你可能会有题目是你 combination of 你用 C 跟你用 P 的，所以不一定是一题里面你只是用 P 或者用 C， 有些是你考试题目才会参差，就你要懂什么时候你要用 C， 什么时候你要用 P， 所以这个你就要用 P， 这个你就要用 C 这样子。哎，那我们看这个第七题。所以第七题呢，它告诉你说你有这个 Cambridge find the number of way to arrange。所以你看有这个字 arrangement， 你就你就要知道你要用 P five letter from the word begin and end with vowel。所以你的 vowel 有 A、I 还有 G。所以 begin and end with vowel 的话，你可以是呃第七题对不对？所以第七题。Begin and end with vowel. 三 P 二就表示说你有三个 vowel 咯。A I G. 所以三个 vowel 你选两个，一个进头，一个进尾。然后剩下的六个字母你选三个，进剩下的三个位置，这样子。所以三 P 二的意思就是你三个 vowel 你选两个，一个放头，一个放尾。然后其余剩下的中间的三个位置，你会从剩下的六个里面你选三个去填这个位置。然后这个是用 P， 为什么？因为你是用你有 arrange。OK， 然后 B 呢，就是说还要你找 seven letters are chosen from the words， find the number of ways for choosing seven letters consists of five consonants。所以你会从这个 Cambridge 这边你选七个字母出来，然后呢这七个字母里面你有五个 consonant， 五个 consonant。所以它是选嘛了，所以选嘛了你直接用 C， 就是说六个 consonant 里面你选五个出来。哎，六个 consonant 里面，你选五个出来，然后剩下的三个 vowel 你就只剩选两个了，因为你要七个嘛，你要七个来的，所以你会在 consonant 里面，六个 consonant 你选五个，然后三个 vowel 你选两个，所以用 C 是因为说你没有要排，你只是 choose 出来，对，所以这个也是一个 example 的，因为你会有 P 跟 C combine 在一起的，所以你要懂这样做。
King， 然后我们看第十一题。所以第十一题呢，这个他告诉你说，你有 Rose、Tulip、Rose 跟 Orchid， 你有这四朵花。然后他要你 find the number of different arrangements， 所以你是要排的 can be done。If the potted roses are separate from each other， 就是说这两个这两盆玫瑰花，这两盆 rose， 它是不能在一起，它一定要分开的。所以最简单的方法就是你先找它们在一起的，然后你再乘它们，那你再找它们在一起的，那你再把这个在一起的剪掉就可以了。所以你看它的答案是四比四的意思，就是说这四个盆。这四盆花你可以随便排，就没有 condition。所以当你没有 condition， 你减掉这个 a factorial 乘 a factorial， a factorial 乘 a factorial 的意思就是说，呃，它们在一起，给它们在一起。所以你把它这 a factorial 的 a factorial 减掉，你就会剩下二十，给，给，所以你就会剩下二十。所以这二 factorial 的二 factorial 的二 factorial 乘二 factorial 是你在找当那两个 pot 粘在一起的时候，哎，当那两个 pot 粘在一起的时候，二 factorial 就是它可以随便换位咯，啊，这样子啦，所以跟这个呃这一题是一样，那这这一题是一样 ，OK。那我们去看第十二题，所以第十二题呢，这个是当你现在在做的时候是圆的，所以这个你会看到说这个叫呃 circle permutations， 所以他告诉你说你有八个位置嘛，一二三四五六七八，所以八个位置 find the number of ways that eight people can take a seat with a certain person must sit at m p， 所以你一定有一个人在做 p 的话，就代表说你是一 p 一哦，给一 p 一。可以做，然后剩下的一二三四五六七个七个位置，你就剩下七个人 fill 进去，哎，你剩下七个人 fill 进去这样子。那为什么是 P 呢？是因为说你要做排，因为你不是选出来，你不是选出来，你只是做进去。所以当你做进去的话呢，你可以有不同的排法，就是你可能你可以做 P 啊，你可以做 R， 你可以做 S 这样子，所以你会有不同的排法。哎，所以你就要用 P， 你不是用 C， 因为你不是选东西出来，你是 fill 东西进去。OK， 然后我们看第十三题，所以第十三题呢，它这边告诉你说你有一个 octagon， octagon 就是一个八角形啊。然八角形呢，你要找 find the number of different quadrilateral， 所以 quadrilateral 就是呃四角形，就是你有四个角了。Can be formed if vertices are chosen random。所以你只要说。你要 form 一个 quadrilateral， 就是你要有四个点，所以你要 with random 的话，就是你随便选四个点了，就在你这八个点里面，你随便选四个点，就是八十四，你也没有排的。为什么你没有排？是因为说你随便选嘛，你随便选四个出来，那你就可以 form 一个 quadrilateral 了，所以你不需要去排哦，这个是第一个点，那个是第二个点。可是呢，在这一个它告诉 one of the vertices is q， 所以已经 fix 了一个 q。已经 fix 了一个 Q 的话呢，在这边呢，为什么它会是这样子写？是因为你已经 fix 了一个 Q， 哎，你已经 fix 了一个 Q 的话呢，在这一边，哦 ，sorry， 哎，你已经 fix 了一个 Q， 你已经 fix 了一个角是 Q， 然后剩下的你还有几个？因为你只要说你会有四个角啊，所以这边你还有七个选择咯，然后这边你还有六个选择，然后这边你还有五个选择这样子，所以这一个呢？这一 part 其实就是这个七 P 三，哎，其实就是七 P 三。所以为什么这边他要用 P 是好像跟呃，就是因为说他已经 fix 了一个位置，一 P 一啊，一 P 一就是等于一啊，他已经 fix 了一个位置。然后呢，你四角形你就要其他的三个角，所以你还有七个选、六个选、五个选，所以这个就是七 P 三。这个就是为什么他用 P 啦。OK， OK。然后其他的呢，你可以自己 check 你的答案，然后我就不跟你讨论，因为都是比较 straightforward 的，或者是你之前看过的 example 了。OK， 所以我们今天的课就上到这边了。